こんにちは、チェルです。私は今、台湾桃園国際空港第一ターミナルに来ております。で、今日はこの後ピーチで日本に帰国します。夜20時25分の便です。着くのは深夜。今回はバリューピーチのプランなので、荷物を預けます。結構お土産買ったけど、重さ大丈夫かな。ピーチまだね、受付開始前だけど、すでに列できてるので、並んでおこうと思います。はいチェックイン終えて荷物も預けましたこれからね飛行機乗るからマスクもしましたで日本から台湾に帰るときはこのビジットジャパンを見せる必要があります、まあ、登録ね簡単で,で、ね、この色が青に変わってれば大丈夫です台湾東園最高峰こんな感じですね大きくて綺麗な空港ですアイナップルケーキでも有名なサニーフリーズも入ってますで、えっと、出国ゲート通る前にちょっとね行ってみたいフードコートが空港のね地下にあるのでそちらに先に行ってみますはいこちらですねこちらのフードコート結構いろんなお店が入ってるものでこちらで最後に台湾グルメを満喫してから出国したいと思います結構奥行きあって広いです閉まってるけどバーガーキングがあったりとかタピオカ屋だったりラーメン屋さんだったりあ、ヒラメもあるあとは韓国料理とかこれは台湾料理かなここはなんかおしゃれなスイーツとかカフェとかお土産も売ってますねあとベーカリー。奥にお手洗いもありますね。台湾らしいこのお店にします。買いました。結構時間かかった。はい、こちら購入したものです。なんかわかんないけど、ひき肉っぽいのが抜けて美味しそうな麺と、青菜炒め。わかめスープかなあと多分スプライト的なやつです。ビール頼みたかったんですけど、ビール全然なくてね。なんか台湾こういう屋台とかフードコートってあんまり買えないのかなということで、なんかスプライト的なやつで。乾杯。うん、美味しい。じゃあこの謎の麺食べてみます。うん、美味しい美味しいけど意外な味あの、ね、一番近いのは多分ミートソースパスタだと思うミートソースパスタにこのタイっぽいもちもちした太麺合わさってる感じうん何でも美味しい合わないためにこのひき肉のってるのびっくりしたうん美味しい毎日のように合わないため食べてたかも中目スープもついてる、うん、中目スープ日本と全く同じ感じの味じゃあね出国してからねショップとかも見たいしなんかね気になるラウンジがあるのでそちらに行く予定なのでサクッと食べちゃいますはい食べ終わったのでいよいよ出国します結構なんやかんや時間かかっちゃうかな出国ゲート向かうところにね途中にこういうレストランがありましたただねこの時間でやってないからもしかしたらずっとやってなかったかもしれないあと出国ゲート前にめちゃくちゃでかいお土産屋さんもあるはい無事出国できたので、まあ、残りね1時間ぐらいしかないですけどちょっとショップ見たりとかしていきたいと思います結構ね大きなコスメの免税店は入ってまーす面でてね、逆サイドから見るとこんな感じ。欲しいブランドが入ってるか、チェックしてみてください。お酒やタバコを扱ってる面前店も入っています。で、このね、休憩どころみたいなやつがね、多分ラウンジですね。なんか、いくつかラウンジが並んでるけど、どれが無料のラウンジだろう。なんか、誰でも使えるね。すごいいいラウンジがあるって調べたら書いてあったんですよ少し奥の方に誰でも無料で使えるラウンジを発見しました
広々とした空間で席数もかなり多くソファー席も多数用意されていましたカフェのような色合いも素敵です USB やコンセント付きの座席も多く便利です深夜から早朝のみですが有料で食事も提供されるみたいですそしてシャワー室や授乳室もありますはい、シャワールーム入ってみたんですがこんな感じで手前にお手洗いがあって奥にねこういったシャワールームがありますこれ無料で使えるのありがたいですよねはい、ラウンジねすごいね居心地よくてよかったんですけど飲み物とかもね売ってもいなかったのでちょっとね飲み物とかも買いたいしお土産もねあったら見たいのでとりあえず登場口の方に進んで他にショップがあるか見ていきますただねあんまりないんだよねなんかね第二ターミナルの方がいいお店とかねレストランが多いっていうふうにはネットで調べた情報だと書いてありましたすごいなんかすごいあ進んできたら結構ねこの登場口近くにショップがありそうですさ、免税店とかもあるしエルメスとかねサンローランとかブランド街もあります普通の台湾土産とかそのお土産屋さんもやっぱりありました本屋さんかなあとかヘッドホンとか売ってるようなとこもありましたあ一応カフェもありましたサンリオのショップもあるみたいですけど閉まってますねコロナ禍で結構閉まってるのかももあるのでお水とかも買っておきますこれが乗り場ですねなんかかっこいいはいじゃあ登場までねあと10分ぐらいなのでちょっと座って待ちたいと思いますお水だけ買っておきました空港の w i f i 市内のアハモの電波より全然いいめっちゃ早い少し予定時間より遅れて登場開始となりましたそれではピーチでの空旅スタート座席は3席3席の配置です荷物を入れるスペースもしっかりありますそして今回は窓際のお席ですテーブルがついていてサイズ感としては少し小さめでしたでも息抜き体の方がテーブルが小さかった気がしますシートピッチは荷物を下に置いても全然問題ない広さですネットの中には機内の案内だとかピーチオリジナル雑誌が入っていましたここにお水とかスマホとか機内でよく使うものが入れられて便利でしたちなみに台湾旅行の必需品はこの2つ屋台が多いのでウエットティッシュとトイレットペーパーがないトイレも多いのでポケットティッシュも必須でしたエアコンやライトは各座席で調節可能です座席の硬さも3時間ほどのフライトなので特に問題なしモニター等はないので出発前の注意事項もフライトアテンダントの方が実演してくれますそれではいよいよ出発です夜景も綺麗だったんですが夜なので GoPro が反射してうまく撮れませんでしたただいまからテーブルワークを仕上がりますなおこの機材の座席の背もたれはあらかじめ角度がついた状態で確保でされたのそのままごゆくりお休みくださいしばらくすると税関申告書が配られましたペンがカバンから見当たらなくてお借りしたら可愛いピーチのボールペンでした座席ネットに入っていたピーチライブという雑誌を見てみたらフードやドリンクのメニューが載っていましたさらに機内デジタルサービスというのもあるので使ってみますこちらでもフードやドリンクのメニューを見ることができてさらに事前に登録してあればクレジットでの決済も可能みたいですメニューもこんな感じで結構いろいろ売っています温かいご飯やお菓子なんかも買えるのでご飯を食べそびれてもなんとかなりそうですちなみにこの飲むみかんも美味しいと好評みたいですコーヒーやお茶などのホットドリンクも充実していましたあとは交通チケットというのもあるんですがこの便では対応していないようです
さらにグッズ販売では結構本格的にいろいろ売っていてびっくりしましたそして動画プログラムもあってピーチオリジナルの映像が多かったんですが結構気合を入れて作っている感じでしたバラエティ番組なんかも少しあります飛行機で映画見れないと思ってたけどこういうので結構時間潰せそうですねそしてフライトマップも確認することができるので通常の機体についているモニターの機能が代わりにスマホになったっていう感じですねそれではせっかくなので機内デジタルサービスを使ってビールを注文してみます事前に登録していないのでクレジットは使いませんが注文だけならこちらで可能ですフライトアテンダントさんによる機内販売の案内もあったので直接注文も可能です注文していた商品が届いたので現金で支払いましたちなみに日本円でも台湾ドルでも支払えましたまたベルト着用サインが点灯している間それでは乾杯空港でも飲んでいなかったので念願のビール染み渡る空の上で飲むビールってなんでこんなに美味しいんだろうおつまみにじゃがりこも購入機内サービスも飛行機に乗る際の楽しみだったりするのでそれがない LCC はちょっとつまらないかなと思ってたんですが購入しちゃえばしっかり空でも飲食を楽しめますねもちろん持ち込みすることも可能ですビールはちゃんとキンキンに冷えていましたちなみにじゃがりこはちょっとミニサイズ一口でいけちゃいますビールを飲んだら食欲スイッチが入っちゃったので追加注文キャラメルポップコーンとプレッツェルのお菓子を買ってみました結構たっぷり入ってますこれが大ヒットポップコーンにはしっかりキャラメルがかかっていてここは映画館っていう感じの味プレッツェルは塩気があっていいおつまみになりますもちろんビールとの相性も最高これめちゃくちゃ美味しかったのでピーチに乗ることがあればぜひ買ってみてくださいそうそう食べ終わったのでトイレを見に来ましたトイレはいたって普通の機内のトイレです掃除も綺麗にされていましたおむつを変える台もついていますでは座席に戻ります残り2時間弱ですが旅の疲れもあるので少し仮眠気がつけばあっという間に着陸態勢に入っていましたフライトマップを確認したら確かにもう日本一杯飲んで少し寝たらついちゃうので本当に LCC で十分だなと改めて思いました。はい、帰国しましたいやピーチ全然快適でしたね沖縄よりちょっと長い時間乗るだけなんで、まあね、予算も抑えられて個人的にはすごいありだなと思いましたで今回ね価格往復で4万9260円まあね私が申し込んだ時はね他の航空会社よりダントツで安かったですただ1個ねデメリットがありまして、えー、ただいまの時間1時52分ということでもうね終電がないんです行きもね早朝の5時台ということで始発がないので車で来るか送り迎えしてもらえるかタクシーを使うかという方法しかないですあ,あとねファーストキャビンに泊まるのも手だと思いますというわけで私もこれからタクシーを使って帰ります台湾動画も以上になります最後まで見ていただいてありがとうございましたよかったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いしますでは<音楽>